స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు జడ్చర్ల వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు ప్రధానమంత్రి అవార్డుకు సెలెక్ట్ అయిన సందర్భంగా మార్కెట్ ను సందర్శించిన కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోస్ కాశ్మీర్ లో జరిగిన ఉగ్రవాదుల దాడికి నిరసనగా ఉమ్మడి జిల్లాలో నిర్వచించిన పలు ర్యాలీలు కశ్మీరులో భారత జవాన్లపై ఉగ్రదాడి నిరసిస్తూ బీజేపీ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో ఉగ్రవాదుల దిష్టి బొమ్మ దక్తం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జచ్చల్ల ఇంటర్ ట్రేడింగ్ లో జచ్చల్ల వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు ప్రధానమంత్రి అవార్డుకు సెలెక్ట్ అయ్యింది ఈ సందర్భంగా అక్కడున్న వసతులను కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోజు సమీక్షించారు మార్కెట్ యార్డు సందర్శించిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోజు జచ్చల్ల పట్టణంలోని మార్కెట్ యార్డు ప్రధానమంత్రి అవార్డుకి సెలెక్ట్ అవ్వడం చాలా సంతోషకరమైనది ఇక్కడ ఇచ్చే నాణ్యమైన సేవలు రైతుల సంతోషానికి సూచిక తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి మూడు మార్కెట్ యార్డులు ప్రధానమంత్రి రెండు వేల పద్దెనిమిది అవార్డుకు సెలెక్ట్ అయ్యాయని అందులో వరంగల్ కే సముద్రం జచ్చల్ల మార్కెట్ యార్డులు ప్రధానమంత్రి అవార్డుకు ఎంపిక అయ్యాయి ఈ సందర్భంగా మార్కెట్ ప్రాంగణమంతా తిరిగి సరైన వసతులు ఉన్నాయా లేవా కౌంటర్లు రైతులకి గేట్ పాస్ ఎలా ఇస్తున్నారు టెండర్ ప్రక్రియ ఎలా కొనసాగుతుంది ఎంతమంది టెండర్లు వేస్తున్నారు అలాగే దగ్గర పెట్టిన కాగితాలను తీసుకొని పరిశీలించడం జరిగింది అలాగే ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది రోజు కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోజు మార్కెట్ యార్డు గురించి ఢిల్లీలో పవర్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు ఈ సందర్భంగా మార్కెట్ డైరెక్టర్స్ ఏఎంసి చైర్మన్ పిట్టల మురళి అగ్రికల్చర్ స్పెషల్ గ్రేడ్ సెక్రటరీ జడ్చల్ల ఎంఆర్ఓ మరియు మార్కెట్ యార్డ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ పట్టణంలో కాశ్మీర్లో భారత జవాన్లపై ఉగ్రదాడిని నిరసిస్తూ బీజేపీ బజరంగ్ దళ్ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో ఉగ్రవాదుల దిష్టి బొమ్మ దగ్గం కాశ్మీర్లోని పుల్వామాలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో నలభై నాలుగు మంది సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్ల మృతికి నిరసనగా నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ పట్టణంలో బజరంగ్ దళ్ ఏబీవీపీ సభ్యులు ధర్నా చేశారు ఉగ్రవాదుల దాడిని ఖండిస్తూ దిష్టి బొమ్మలను తగలబెట్టి నినాదాలు చేశారు వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అని మౌనం పాటించారు పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులను పెంచి పోషిస్తుంది భవిష్యత్తులో పాకిస్తాన్కి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలి అని వివిధ విద్యార్థ సంఘాల నేతలు కోరారు విద్యార్థి పరిషత్ కొల్లాపూర్ షాక్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని పుల్వామా జిల్లాలో జరిగిన ఉగ్రదాడి ఆ యొక్క మారణ హోమానికి ఆ యొక్క ఉగ్రదాడికి నిరసనగా ఈరోజు ఉగ్రవాదుల దృష్టి బొమ్మతో ప్రధాన కూడలిలో వివిధ పాఠశాల విద్యార్థులతో ఏబీవీపీ అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తలతో ఆర్ఎన్బీ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి ఎన్టీఆర్ జ్వరస్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి ఆ యొక్క ఉగ్రవాదుల దృష్టి బొమ్మ దానం అనేది చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా అమర జవాన్లకు నివారిగా రెండు నిమిషాల మౌనం పాటించి ఒక శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది ఇలాంటి చర్యలు భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా మన భారత ప్రభుత్వం గట్టి చర్యలు తీసుకొని ఆ యొక్క ప్రతి సైనికుడి కుటుంబాన్ని కూడా ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కాశ్మీర్లో జరిగిన ఉగ్రవాదుల దాడిలో మరణించిన భారత జవాన్లకు నివాళులు అర్పిస్తూ చిన్న చింతకుంట మండలం అప్పంపల్లి గ్రామంలో శుక్రవారం ర్యాలీ నిర్వహించారు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నుండి విద్యార్థులు యువకులు ప్రజలు తీవ్రవాదులకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు తీవ్రవాదులను పెంచి పోషిస్తున్న పాకిస్తాన్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలిస్తూ పూర్వవీధుల గుండా ప్రదర్శన నిర్వహించారు గతంలో తీవ్రవాదుల పేలుళ్లలో మరణించిన గ్రామానికి చెందిన సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్ కుమ్మరి తిమ్మన్న స్మారక స్థూపంతో పాటు నిజాం పోలీసుల కాల్పులలో మరణించిన అమరవీళ్ల స్థూపం వద్ద నివాళులు అర్పించారు భారత ప్రభుత్వం తీవ్రవాదుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించి వారిని ప్రోత్సహిస్తున్న పాకిస్తాన్కు తగిన గుణపాఠం నేర్పాలని ప్రజలు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిహెచ్ఎం ఏ రామకృష్ణ ఉపాధ్యాయులు చక్రవర్తి గౌడ్ గ్రామ యువకులు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఫోర్ జీ స్పెక్ట్రం తమకు ఇవ్వాలని బిఎస్ఎన్ఎల్ బచావో అంటూ ఆల్ యూనియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ తెలంగాణ సర్కిల్ పిలుపు మేరకు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్యోగులు శుక్రవారం ర్యాలీ నిర్వహించారు మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలంగాణ చౌరస్తల్లో బిఎస్ఎన్ఎల్ కార్మికుల ర్యాలీకి సంఘీభావం తెలిపి ఆయన మాట్లాడారు బిఎస్ఎన్ఎల్ కార్మికుల సమస్యలను తమ ఎంపీల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవించి న్యాయం చేకూరుస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా యూనియన్ సెక్రటరీ రాజరత్నం మాట్లాడుతూ బిఎస్ఎన్ఎల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ప్రతిపాదనల ప్రకారం బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫోర్ సెక్టం తమకే కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు నేను నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ టెలికామ్ ఎంప్లాయీస్ బిఎస్ఎన్ఎల్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్యోగుల కార్మికులకు నాయకుడిగా పనిచేస్తా ఉన్నాను 
మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో గత ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా బిఎస్ఎన్ఎల్ తరఫున మహబూబ్ నగర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ సేవలను అందిస్తూ ఉన్నాము మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఉన్న బిఎస్ఎన్ఎల్కు సహకరించిన కన్జ్యూమర్స్కి అందరికీ కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్యోగుల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను గౌరవ కన్జ్యూమర్స్ సభ్యులారా మేము బిఎస్ఎన్ఎల్లో మొబైల్ వ్యవస్థలోనికి మారిన తర్వాత గత రెండు వేల సంవత్సరంలో మా దగ్గర నలభై వేల కోట్ల రిజర్వ్ ఫండు భారతదేశంలో బి బిఎస్ఎన్ఎల్లో ఉండినవి ఆ నలభై వేల కోట్ల రిజర్వ్ ఫండ్స్ను భారత ప్రభుత్వము వాటిని మాకు తెలియకుండానే తీసుకొని మా ప్రమేయం లేకుండానే మాకు మొబైల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వకుండగా మమ్మల్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన బిఎస్ఎన్ఎల్ నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రభుత్వము ప్రయత్నించింది ప్రయత్నించి ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి మాకు నాన్ కోఆపరేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలియజేస్తూ ఉంది అప్పుడున్న బీజేపీ ప్రభుత్వము ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము మమ్మల్ని బిఎస్ఎన్ఎల్గా మా ప్రమేయం లేకుండగా బిఎస్ఎన్ఎల్గా మార్చడం జరిగింది మేము టెలికాం వ్యవస్థలో దేశవ్యాప్తంగా కేంద్రం యొక్క సమాచారాన్ని గుప్తంగా కాపాడుతూ కే దేశాన్ని కాపాడుతూ దేశానికి కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బిఎస్ఎన్ఎల్ ద్వారా సమకూరుస్తూ మేము కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా సహకరించినప్పటికీ మా ప్రమేయం లేకుండా మమ్మల్ని బిఎస్ఎన్ఎల్ భారత ప్రభుత్వ ఎంటర్ప్రైజెస్గా మార్చడం జరిగింది బాబూ నగర్ పట్టణంలోని ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలో యాభై ఏవ వార్షికోత్సవం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గౌడ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల దశ ఇక్కడి నుండే మొదలవుతుందని అన్నారు విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ వహించి భవిష్యత్తులో మంచి స్థానాలకు వెళ్లాలని ఆయన తెలిపారు ఎవరితో నావే నీదని కాదు రేపు మీరు ప్రిన్సిపాల్ అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను అనుకో అప్పుడు కాల్ చేయమంటే ఏమనిపిస్తుంది అయ్యో అట్లెట్లా మేము పిల్లలం కాదని వాయిస్ వస్తుంది కనుక మరి మీరు మీలాంటి వాళ్ళు పెద్ద మనసుతో చెప్పినందుకే అది అయ్యింది గ్యారెంటీగా మీరు మీ పిల్లలను కాపాడుకోవడానికి ల్యాబ్లు కూడా అడుగుతుంది గ్యారెంటీగా ఖచ్చితంగా మీరు ఒకటి ప్రపోజల్ తయారు చేయాలమ్మా ఖచ్చితంగా నేను గవర్నమెంట్ వచ్చే నిధులతో మరి ప్రపోజల్స్ మీరు పంపిస్తే గ్యారెంటీగా మీ కళాశాల డైరెక్టరు అతను నాకు మా దగ్గర కనుక మీ ప్రపోజల్ పంపించినట్లయితే వెంటనే ఆ ప్రపోజల్ని ఓకే చేసి చేయడానికి నా వంతు కృషి చేస్తాను పోతే విద్యార్థులారా మీరందరూ కూడా గవర్నమెంట్ కళాశాల చదువుతున్నాము అనేటువంటి అరే తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అనేటువంటి అపోహల గురించి బయటపడండి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో గవర్నమెంట్ కాలేజీలు చదివినటువంటి వాళ్ళే గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు గుర్తుపెట్టుకుని ఇవాళ వేదికలో ఉన్న వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదివి ఇంక్లూడింగ్ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మన ప్రధానమంత్రి ఎవరైనా కానీ ఐఏఎస్లు ఎవరైనా చూడండి తొంభై శాతం పైగా గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదివినట్టు వాళ్ళకి పట్టుదల ఉంటుంది చదువుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ కళాశాలలో అవసరం లేదు పెద్ద అంగులు ఆర్భాటాలు అద్దాల మేడలు అవసరం లేదు ఏసీ రూమ్లు అవసరం లేదు అబ్రహం లింకన్ చెట్టు కింద లైట్ల కింద చదువుకొని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయిన గొప్ప వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం కూడా చిన్న స్కూల్లో చదువుకొని ఒకే డ్రెస్తో తిరిగి ఎంతో పెద్ద సైంటి సైంటిస్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మీ పిల్ల కళాశాల ప్రిన్సిపాల్స్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎందుకంటే కళాశాల చైర్మన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఏపీఎంసీ రవి గారు అవిగాంధీ ప్రొఫెసర్స్ టీచర్సు లెక్చరర్స్ అందరు కూడా బాగా చదువుకొని మంచి తెలివి తేడలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే గవర్నమెంట్ దొరుకుతుంది అంటే మీకు చదువు చెప్పే టీచర్లు ఎక్కడో అంటే గోల్డ్ మెడల్ సాధించినటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే బాగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే గవర్నమెంట్ కళాశాల టీచర్ ఉంటారు దేశ రక్షణలో ప్రాణాలు అర్పించిన జవాన్ల త్యాగాలను సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకొని శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం భారత పౌరులుగా తమ సమాజ స్థాపనలో జర్నలిస్టులుగా తమది కనీస బాధ్యత అని లోకల్ జర్నలిస్టులు వ్యాఖ్యానించారు పుల్వామా ఘటనకు నిరసనగా జిల్లా కేంద్రం సుభాష్ చంద్రబోస్ విగ్రహం వద్ద నివాళులర్పించిన అనంతరం వారు మాట్లాడారు కాశ్మీరులో టెర్రరిస్టులు జరిపిన దొంగదాడిలో నలభై ఐదు మంది సిఆర్పిఎఫ్ జవాను సోదరులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో టెర్రరిస్టుల చర్య వారి చేతగానితనాన్ని రాక్షసత్వాన్ని చాటుతుందని అన్నారు ఇటీవల కాలంలో మన జవాన్ల చేతులు చావు దెబ్బలు తిన్నా కూడా వారికి బుద్ధి రాలేదని భారత ప్రభుత్వం దెబ్బకు దెబ్బ తీయాలన్నారు ఇటువంటి పిరికి చర్యలు భారత సైన్యం యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని మరింత పెంచి దేశం రక్షణకై కసిగా పనిచేసేందుకు పురిగొల్పుతాయే కానీ బెదిరే ప్రసక్తే లేదన్నారు మహబూబ్ నగర్ లోకల్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు జయాకర్ మాట్లాడుతూ 
అమలైన ప్రతి జవాన్ కుటుంబానికి తాము అండగా ఉంటామని ఈ ఘటనలో అమలైన సోదర పిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు ఆత్మశాంతికై మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ మాతృదేశ రక్షణలో మనమంతా ఒకటేనని చాటాలని పిలుపునిచ్చారు విద్యార్థులతో కలిసి రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించారు నిన్న ఏదైతే కాశ్మీర్ సంఘటన అంటే నిన్న జవాన్ల అమర్ మన మిలిటరీ జవాన్ల పైన ఏదైతే దాడి జరిగిందో పాకిస్తాన్ వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలి దొరికినట్టు దొరికినట్టు వాళ్ళని చంపే విధంగా రా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలి వెంబటే నాకు నాకు జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే ఉదయం ఈరోజు తెల్లవారుజామున నా నా స్నేహితురాలు ఆర్మీలో ఎస్ఐగా పనిచేస్తుంది అక్కడ ఆమె తన కన్నీరుతో ఫోన్ చేసి ఈరోజు జయకర్ ఇట్లా చనిపోయారు అని చెప్పింది నాకు ఆ బాధతోటి ఈరోజు ఎట్లనే చేసి మన లోకల్ ఛానల్ నుంచి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించుకున్నాం మాకు ఎంతో గౌర గర్వకారణంగా ఉంది మనం అంతా ఐక్యంగా ఉండి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి దేశాన్ని దేశంలో చనిపోయిన దేశ నాయకులు చనిపోయిన ఏదైతే జవాన్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మనము శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలని రెండు నిమిషాలు శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలని కోరుతున్నాను నా పేరు జయకర్ పాల పాలమూరు లోకల్ ఛానల్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి జడ్చల్ల వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ ప్రధానమంత్రి అవార్డుకు సెలెక్ట్ అయిన సందర్భంగా మార్కెట్ ను సందర్శించిన కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోస్ లో జరిగిన ఉగ్రవాదుల దాడికి నీరసనగా ఉమ్మడి జిల్లాలో నిర్వహించిన పలు ర్యాలీలు కశ్మీరులో భారత జవాన్లపై ఉగ్రదాడి నిరసిస్తూ బీజేపీ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో ఉగ్రవాదుల దిష్టి బొమ్మ దక్తం ఇవి ఈ రోజు వార్తలు మరిన్ని వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆర్కే న్యూస్ ప్రతి దృశ్యం ప్రజాపక్షం